மத நல்லிணக்கம்னா மெஜாரிட்டிக்கு இணங்கி போவதுதான் மத நல்லிணக்கம்ங்கிற ஒரு தவறான செய்தி அங்கே வருது இவங்களுடைய இந்த விலங்கு காதல் எல்லாமே செலக்டிவாக இருக்குது விலங்கினங்களுக்கு உயிரினங்களுக்கு பறவை இனங்களுக்கு ஆபத்து வரும் திரையெல்லாம் அவங்க கண்ணீர் கொடுத்தாங்கன்னா நமக்கு புரியுது அஸ்ஸாமில் யானை இறக்குது அது ராமதேவுடைய அந்த மூலிகை பண்ணையில் இறக்குது அரச கொடுத்த அந்த இலவச நிலத்தில் அவர் பண்ணை நடத்துகிறாரு இந்த யானைக்கு கண்ணீர் சிந்து போவார்கள் மனிதனுக்கு கண்ணீர் சிந்துவதில்லை என்பது முக்கியம் ரயில் தண்டவாளத்தில் ரயில் மோதி பதினேழு பேர் இறந்து போகிறாங்கன்னு செய்தியை சொன்னால் இந்துத்துவாதிகள் சொல்கிறாங்க மக்களது இன்னல்களை புரிந்து கொள்ள விரும்பாத மக்கள் முடியாத மக்கள் என்று சொல்லவில்லை விரும்பாத இந்த மதவதியர் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியையும் இவர்கள் மக்களை பிரிப்பதற்கு மக்களை வைத்து மக்களை சூறையாடுவதற்கும் பயன்பாலக்காடு மாவட்டத்தில் யானை உயிரிழந்த சம்பவத்தை மலப்புரம் மாவட்டம் என்று இந்துத்துவவாதிகள் திரித்து கூறுவதன் அரசியல் மற்றும் வரலாற்று பின்னணி என்ன பொதுவாக சொல்ல போனால் இது சரியான தலைப்பு கொடுக்கணும்னா யானை அரசியலும் அரசியல் நரிகளும் அப்படின்னு தான் தலைப்பு கொடுக்கணும் இது கொரோனா காலத்தில் எல்லாருடைய கவனமும் கொரோனா மேலே இருக்கு அல்லது கொரோனாவை சொல்லி மக்களை வந்து தென்தீர்க்க சொல்கிறாங்க மௌனமாக இருக்க சொல்கிறாங்க முக்கியமாக கருத்து பரிமாற்றங்கள் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறாங்க ஆனால் சூத்திரதாரிகள் வந்து தங்கள் வேலைகளை பணிகளை தொடர்ந்து பண்ணுறாங்க இந்த மக்களது இந்த மௌனத்தை தனிமைப்படுத்தலை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கிறாங்க அல்ல இந்த ஊரடங்கு எல்லாம் வந்து நம்மை போன்ற சாதாரண நம்ம சாமானிய மக்களுக்கு தான் அடங்காத சில நரிகள் இனியும் இருக்குது அவங்க தான் இதை பயன்படுத்திக்கிறாங்க இதற்கு ஒரு உதாரணம் தான் இந்த பாலக்காட்டில் யானை இறந்த விஷயத்த எந்த அளவுக்கு அரசியல் பண்ணாங்கிறது நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் யானை கொல்லப்பட்டது இஸ்லாமியரால் அப்படின்னு முதல்ல கிளப்பி விட்டாங்க அதற்கு தோத அவங்க மலப்புரம் மாவட்டத்தில் யானைக்கு இந்த விபத்து நடந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க மலப்புரம் மாவட்டத்தை உருவாங்கிறத இஎம்எஸ் நம்புதிரிப்பாடு முதலமைச்சராக இருந்த காலத்தில் நெடுநாளைய கோரிக்கை ஏன்னா கேரள மாநிலத்தில் வந்து இஸ்லாமியர்கள் வந்து கணிசமான எண்ணிக்கையில் இருக்காங்க அப்போ அவர்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மாவட்டம் மலப்புரம் மாவட்டத்தை உருவாக்கணும் அதற்கு வரலாற்று பின்னணி உண்டு இந்த மாப்பிள்ளை கி கிளர்ச்சி நடந்ததெல்லாம் அங்கே தான் நடந்தது மலப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்னு சொல்லாத தான் மாப்பிள்ளை கிளர்ச்சி நடந்தது அங்கே அங்கே வந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக வந்து அந்த கில்லாஃபத் கூடிய அவங்க ஏற்றி அதனால் பல பேரும் இந்த இந்திய இராணுவங்கிற முறையில் பிரிட்டிஷ் இராணுவம் போய் அடக்குமுறை ஏவி அந்த கிளர்ச்சிக்காரர்களில் பெரும்பாலோரை வந்து ஒரு கூட்ஸு வண்டியில் அந்த பொருள்லாம் கொண்டு போகிற அந்த ட்ரெயினில் ஏற்றி ஒரு பெட்டியில் வந்து நூற்றி ஐம்பது இருநூறு பேர் நம்ம ஏற்றி விட்டு அவங்க வந்து போத்தனூர் கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் போத்தனூர் வர்றதுக்குள்ளே மூச்சு திணறி அத்தனை பேர் இறந்து போனாங்க வங்காளத்தில் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு பிளாக் ஹோல் ட்ராஜடி இருட்டரை இதே மாதிரி மூச்சு திணறி ஆங்கிலேயர் இருந்ததில் அது ஒரு பெரிய உலக நிகழ்ச்சியாச்சு இங்கே ஆங்கிலேயர் எதிர்த்து கிளர்ச்சி செய்த கிலாஃபத் கிளர்ச்சிக்காரர்கள் இவர் கொடூரமாக கொல்லப்பட்ட நிகழ்ச்சியெல்லாம் அந்த பகுதியில் இருந்து வந்தால் அதற்கு ஒரு ஆங்கில எதிர்ப்பில் வந்து அந்த பகுதிக்கு ஒரு தனி சிறப்பு உண்டு அந்த மலப்புரம் மாவட்டத்தை உருவாக்குற உருவாக்குறேன்ட்டு அந்த அந்த வாக்குறுதி அளித்தவர் வந்து நம்புதிரிப்பாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு தேர்தலில் வந்து இடதுசாரிகள் மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றுறாங்க முதல் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சிங்கிறது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பிளவுபடாத சமயத்தில் இருந்தது இரண்டாம் முறை ஆட்சி ஏற்படுறது வந்து கம்யூனிஸ்ட் வந்து இடதுசாரி வல அந்த கட்சி கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியான்னு ரெண்டாக இருக்குங்கள அப்போ அந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் கூட வந்து முஸ்லீம் லீக் வந்து தேர்தல் கூட்டணி அமைச்சிருந்தது ஒரு கோரிக்கைக்கு ஏற்ப அந்த மலப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டை உருவாக்குறாங்க அது வந்து வகுப்புவாதத்தை தூண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேளப்புங்கிற அந்த பழைய விடுதலை போராட்ட வீரர் வந்து உண்ணாவிரதம் கூட இருந்தார் ஆனாலும் நம்பகிரிப்பாடு உறுதியாக இருந்தார் அந்த மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்டது பாலக்காடு திருச்சூர் இந்த அந்த கோழிக்கோடுலேருந்து சில பகுதிகளை இணைச்சு சில தாலுக்காக்களை இணைச்சு மலப்புரம் உருவாக்கினாங்க இது பெரிய ஒரு வகுப்பவாதம் அப்படின்னா அன்னைக்கு இருந்த ஜனசங்கம் அவங்கெல்லாம் பெரிய போராட்டம் நடத்தி பார்த்தாங்க காங்கிரஸுக்குள்ளேயே பல பிரிவினர் அதை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் நமது கேள்வி இந்தியா ஒரு பல மொழி பல மதம் 
கொண்ட நாடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்தியாவில் எல்லா மாவட்டங்களும் வந்து இந்து மெஜாரிட்டி மாவட்டம் தான் இருக்கணுமா அந்த கட்டாயம் இருந்தால் அது என்ன மத சார்பற்ற நாடு பல பிரிவினர் இருக்காங்க ஒரு பிரிவினருக்கு சில இடங்களில் அவங்களுக்கு தனியாக மாவட்டங்கள் அவங்க மெஜாரிட்டி மாவட்டம் வர்றதில் என்ன தவிர வந்துட போகுது இதைத்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் நடந்த வங்க பிரிவினையின் போது நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து வங்காளம் வந்து ஒரு நிர்வாக வசதிக்காக இன்றைக்கி நிர்வாக காரணங்களுக்காக பி ஆர் ராஜேஷ இடம் மாத்திரபடி அன்றைக்கி நிர்வாக காரணங்களுக்காக வங்கத்தை இரண்டாக பிரித்தாங்க பெங்கால் பிரசிடென்சி ராஜதானி இந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய ராஜதானியாக இருந்தது ஏறக்குரிய இன்றைக்கி இருக்கிற யூபியிலேருந்து அஸ்ஸாமுடைய ஒரு பெரிய ஒரிசாவும் அந்த காலத்தில் இருந்தது அப்போ அவங்க ஒரு குழுவை அமைச்சாங்க அந்த குழுவினுடைய பரிந்துரைப்படி இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது இப்போ கிழக்கு வங்காளம் மேற்கு வங்காளம் பிரிக்கப்பட்டது இப்போ பிரிக்கப்படுவதில் கிழக்கு வங்காளத்தை டாக்கா தலைநகராக வச்சு அவங்க உருவாக்கினாங்க அந்த கிழக்கு உருவாக்க போகிற கிழக்கு வங்காளத்தில் வந்து நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி எட்டு விழுக்காடு மக்கள் இஸ்லாமியராக இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு அதில் மேற்கு வங்காளத்தில் வந்து இந்து மெஜாரிட்டி இருக்கும் அப்போ வந்து காங்கிரஸ் தேசியவாதிகள் சொன்னாங்க இது ஆங்கிலேயர் பிரித்தாளும் சூழ்ச்சி வங்காளிகளை வந்து பலவீனப்படுத்த முயற்சி மத அடிப்படையில் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அதற்கு முன்னாலேயே பிரிவினைகள் நடந்திருக்கு அஸ்ஸாம் தனி மா மாநிலமாக பிரிக்கப்பட்டது பஞ்சாப் தனி மாநிலமாக போச்சு இன்றைக்கி இருக்கிற யுத்த உத்தரப்பிரதேசம் ஆனால் இன்றைக்கி யுனைடெட் ப்ராவின்ஸ்னு பேர் அது நார்த் வெஸ்ட் ப்ராவின்ஸ் சொல்லுவாங்க அது தனியாக வந்தது சென்ட்ரல் ப்ராவின்ஸ்னு மத்திய பிரதேசத்தை உருவாக்குனாங்க அப்போயெல்லாம் வந்து எந்த பிரச்சனையும் வரலை ஏன்னா உருவாக்கப்பட்ட மாநிலங்கள் எல்லாமே வந்து இந்து மெஜாரிட்டி மாநிலங்களாக இருந்தது ஆனால் வங்காளத்தில் இந்த கிழக்கு வங்காளம் உருவாக்கப்பட்ட பொழுது அது இஸ்லாமிய மெஜாரிட்டி வந்துடுது இது இந்துக்களையும் இஸ்லாமியலையும் ஏவி விடக்கூடிய மோத விடக்கூடிய அரசியல் அப்படின்ட்டு இந்து தேசியவாதிகள் சொன்னாங்க இஸ்லாமியர் சொல்லலை இஸ்லாமியர்கிட்ட இது வரவேற்பு இருந்தது அதை ஒட்டி தான் இந்தியாவினுடைய முதல் தீவிரவாத அரசியல் ஆரம்பிக்குது வங்க பிரிவினை எதிர்த்து அங்கே வந்து சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி அதே போன்ற வங்க தலைவர்கள்லாம் பெரியவர் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது மிதவாத தலைவர்களோடு அன்றைக்கி தீவிரவாதமாக இருந்தாங்க திலகர் அதை பேசினார் ஆனால் அது அகில இந்திய போராட்டமாக மாறினது கிடையாது அந்த கிளர்ச்சி ஏற்பட்டது எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து ஆங்கில அரசு வந்து இந்த பிரிவினை ரத்து பண்ணுது ரத்து பண்ணுற சமயத்தில் அவங்க என்ன பண்ணாங்க பழைய வங்காளத்தை உருவாக்கலை மொழியின் அடிப்படையில் பீகார் தனியாகவும் ஒரிசா தனியாகவும் பிரிக்கிறாங்க வங்காளத்தை தனியாக பிரிக்கிறாங்க இந்த பிரிவினை எவ்வாறும் எதிர்க்கலை எந்த தேசியவாதி எதிர்க்கலை மொழி அடிப்படையில் வந்துடுச்சு ஆனால் மூணு இடங்கள்லேயும் இந்து மெஜாரிட்டி அப்போ இந்தியாவில் மத நல்லிணக்கம்னா மெஜாரிட்டிக்கு இணங்கி போவது தான் மத நல்லிணக்கங்கிற ஒரு தவறான செய்தி அங்கே வருது இதனால் சிறுபான்மை மதத்தவருக்கு இந்து மத தேசிய தலைவரிடம் கூட அவநம்பிக்கை ஏற்பட்டது இந்த ஒரு பின்னணியில் தான் மலப்புரம் இதை பார்க்கணும் அந்த மலப்புரம் உருவாக்கப்பட்ட சமயத்தில் நம்ப வெறிப்பாடுதில் ரொம்ப உறுதியாக இருந்தார் மலப்புரம் ஒரு மாவ ஒரு மாவட்டமாக உருவானால எந்த பிரச்சனையும் வரல அங்கேயும் இன்றைக்கும் வந்து மத நல்லிணக்கம் எப்படி வந்து ஒற்றுமையாக வாழ முடியும் அந்யோன்யமையாக வாழ முடியும் சகோதரத்தில் வாழ முடியும் அது ஒரு மாவட்டம் உதாரணமாக இருக்குது ஆனால் இந்துத்துவவாதிகள் அங்கேயும் மத கலவரத்துக்கு பல முயற்சிகள் பண்ணாங்க இனியும் சொல்ல போனால் மலப்புரத்தில் ம மத கலவரங்கள் நடக்கிறது கிடையாது தலச்சேரி கோழிக்கோடு மாதிரி இடங்களில் நடக்கும் இங்கே நடக்கிறது கிடையாது ஒரு மத நல்லிணக்கங்கிறது இருக்குது ஆனால் முஸ்லீம் மெஜாரிட்டி மாவட்டம்ங்கிறது தான் அதில் முக்கியமானது அதில் பெரும்பாலும் எந்த தேசிய கட்சியும் வெற்றி வர முடியாது அங்கே இஸ்லாமியர் ஆதரவு இல்லாமல் ஆனால் அதே இடத்துல ஏகே அந்தோனி அந்தோனி முதலமைச்சராக வர்றாரு அப்போது எம்எல்ஏ கூட கிடையாது அவர் அங்கிருந்து தான் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறார் பல இந்து தலைவர்கள் அங்கிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது உண்டு தேசிய பேசினவங்கள தேர்ந்தெடுத்தது உண்டு இஸ்லாமியர்கள் பெருவாரியான வாக்கு கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்தா வர்றது அந்த மாவட்டத்தில் வந்து இஸ்லாமிய மெஜாரிட்டி மாவட்டம் வந்ததுனால அங்கே ஒரு புதுசாக ஒரு மதவெறித்தன்மை ஒன்றும் வரலை 
மத நல்லிணக்க சீரடியில ஆனாலும் இந்த ஒரு உருவாக்கத்தை தொடக்க முதலேயே ஒரு பெரிய சதிங்கிற முறையில் இந்துத்துவவாதிகள் சொல்லி வந்தாங்க காங்கிரஸ் அதை விட்டுருச்சு அப்புறம் ஆனால் இந்துத்துவ ஆர்எஸ்எஸ் அன்னைக்கு இருந்த ஜனசங்க அதனுடைய பின்வழியில் அதற்கு பின்னால் வந்த இந்த பிஜேபி எல்லாமே அதை தொடர்ந்து பண்ணிகிட்ருக்கு அப்போ இஸ்லாமிய தீவிரவாதனா மத மலப்புறம் தான் அப்படிங்கிறத கொண்டு வர்றாங்க இந்த மாவட்டத்தை ஏன் மாற்றினாங்க அப்படின்னா தெரியாமல் மாற்றலை தெரிஞ்சே பண்ணுறாங்க இஸ்லாமியர் மீது காழ்ப்பு வர்றதுக்கு யானையை பயன்படுத்தணும்னு நினைச்சாங்க அப்போ மா மலப்புரம் மாவட்டத்தில் அது மேனாக்கா காந்தி அது மனேகா காந்திங்கிறது தான் சரியாக சொல்ல முடியும் அவங்க பேரை மேனாக்காங்கிறது நம்ம வசதிக்காக சொல்லிக்கிறோம் மனேகா காந்தி அவங்க வந்து விலங்கின காவலர் அவர் நமக்கு எங்கே பசுவுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் தம்மையார ஓடி வந்துடுவாங்க ஜல்லிக்கட்டு அது ஆணாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு ஜல்லிக்கட்டில் கூட தலையிட்டாங்க அந்த அம்மையார் அந்த அம்மையார் இப்போ திடீர்னு பொங்கி எடுந்தாங்க யானையின் இறப்பை கண்டிக்கிறதுனா அது நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் சாதாரணமாக யார் நம்ம கூட வருத்தம் தான் ஒரு யானை வந்து இப்படி உணவுன்னு நினச்சி அந்த அன்னாசைப்படுதை சாப்பிட்டு இறந்து போகுதுங்கிற நமக்கும் வருத்தம் தான் சாதாரணமாக மனிதத்தன்மை அது இறப்புக்கு இறங்குவது என்பது மனிதத்தன்மை இதை அதை விட அந்த அம்மா அதில் நிற்கலை அதற்கு பதிலாக இந்த மலப்புரம் மாவட்ட மலப்புரத்திலே எப்போவும் இப்படி தான் நடக்குது உயிரினங்களையெல்லாம் விஷம் வச்சு கொண்டுட்டே இருக்காங்க தினமும் நடக்குது இது நானூறு ஐநூறு ஒவ்வொரு ஆண்டு நடக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு பொத்தாம் புது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விடுறாங்க ஒரு இஸ்லாமிய மாவட்டத்தில் அநீதிகளின் இருப்பிடமாக இருக்கிறதுங்கிற ஒரு தகவலை மறைமுகமாக சொல்கிறாங்க இஸ்லாமிய காழ்ப்புக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க கேரளாவில் எப்படியாவது பிஜேபி கால ஒன்று இருக்கணும்னு பார்க்குறதுல இந்து இஸ்லாமிய வெறுப்பை உமிழ்வதற்காக இதை பயன்படுத்திக்கிறாங்க கொரோனா காலத்தில் அவங்க இதை பயன்படுத்திக்கிறாங்க சரி தெரிஞ்சு சொல்கிறாங்களா தெரியாமல் சொல்கிறாங்களா நமக்கு என்னென்னா மேனகா காந்தி ஜல்லிக்கட்டு வரவத்தில் காலை மேலே ஒரு காதல் வந்தது அவங்களுக்கு அதை துன்புறுத்தலாமான்ட்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு போலித்தனம் இருக்கக்கூடாது ஹிப்போக்ரஸி இவங்களுடைய இந்த விலங்கு காதல் எல்லாமே செலக்டிவாக இருக்குது விலங்கினங்களுக்கு உயிரினங்களுக்கு பறவையினங்களுக்கு ஆபத்து வரும் திரையெல்லாம் அவங்க கண்ணீர் ஊகுத்தாங்கன்னா நமக்கு புரியுது வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடுற குணம் அவங்களுக்கு இருக்குது வள்ளலாரின் இன்றைய பிறவி அவர் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் நம்ம ஆனால் செலக்டிவாக இருக்குது இங்கே யானை இறங்கிறதெல்லாம் அந்த அம்மாவுக்கு பொங்கி அடைறாங்க ஆனால் அசாமில் யானை இறக்குது அது ராமதேவுடைய அந்த மூலிகை பண்ணையில் இறக்குது அரசை கொடுத்த அந்த இலவச நிலத்தில் அவர் பண்ணை நடத்துகிறாரு அவர் மில்லினர் மில்லினர்ன்ற ஆகிற அளவுக்கு அது வசதி செஞ்சு கொடுக்குது அங்கே இவங்க வெட்டின பள்ளத்தில் விடுந்து யானை சாகுது அஸ்ஸாமில் யானை சித்த அமைதியாக இருக்காங்க கேரளாவில் யானை சித்த கொதிச்சு போயிடுறாங்க அப்படின்னா இந்த செலக்டிவ் அமினிஷா எதற்கு தனித்த முறையில் வரு வருத்தம் அடைவதற்கு என்ன இருக்குது எந்த உயிருக்கும் இறங்கலாம் யானை இறந்தால் தனித்தோம் அப்படின்னா ஏன்னா இதை வச்சு தான் பல விஷயங்களை பண்ணாங்க இந்த விலங்குகளை வைத்து கொண்டு மத அரசியல் செய்வது ரொம்ப சர்வசாதாரணம் ஒரு பன்றிக்கரியை வச்சு இஸ்லாமியர்களுக்குள்ள மோதலை ஏற்படுத்திடலாம் இப்போ அவங்க கூட கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் ஒரு இதில் வந்து ஒரு கோவிலில் பன்றிக்கரியை போட்டு போனாங்க இஸ்லாமியர் இந்த படி சுமத்துக்காகன்னாங்க கடைசியில் பார்த்தா அவங்க அதுக்கப்புறம் தான் புரியுது இஸ்லாமியர்கள் பன்றிக்கரியை கையால் கூட தொட மாட்டாங்க அப்போ ஒரு மத துவேஷத்தை உருவாக்குவதற்கு ஒரு விலங்கின் இறைச்சியை பயன்படுத்துகின்ற காலம் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த நிலமை வந்து நம்ம கையாள்கிற முறை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஏழில் வந்து பிளேகு நோய் பிளேகை வந்து கொள்ளை நோயில் பலர் இறக்குறாங்க இந்த பிளேக் கமிஷன் ஒன்று அமை ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த ரேண்டுங்கிற ஒரு தலைமையில் பிளேக் கமிஷன் இந்த பிளேக் நோயினுடைய உற்பத்தி எப்படி தடுக்கிறது கையாண்டு முறைகளை பரிந்துரைக்கும்படி அவங்க தான் சொன்னாங்க பிளேக் எப்படி வருதுன்னு நமக்கு தெரியல இந்த வைரஸோ பேக்டீரியா அதெல்லாம் இன்றைக்கி தெரியல ஆனால் அந்த எலிகள் மூலமாக இந்த நோய் பரவுகின்றன அப்படிங்கிறத அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லை எலிகளை கட்டுப்படுத்தினால் நோயை கட்டுப்படுத்த முடியுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க இப்போ எலிகளை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக எலிகளை பிடிச்சி கொள்கிறதுக்காக அவங்க வந்து சிறிய சிறிய அணிகளை உருவாக்கினார்கள் இப்போ இந்த பிளே கமிஷனுங்கிறது ஸ்குவாடு மாதிரி அதற்கு முழு உரிமையும் கொடுத்தாங்க எங்கே வேணாலும் நுடைஞ்சி இந்த எலிகளை பிடிச்சி பெரிச்சாலி எலியும் பிடிச்சி கொள்ளலாம் அப்படின்ட்டு 
எலிகள் பொதுவாக இருட்டான இடங்களில் தான் வாழும் சமையலறை தான் அந்த முக்கியமான விஷயம் இரோ இரண்டு பொந்து இல்லாட்ட பண்டக சாலைகளில் இருக்கும் இதைத்தான் அரசியல் பண்ணார் திலகர் இஸ்லாமியர்களோடு அரசியல் பண்ணாங்க பருதாய போட்டிருக்க பெண்கள் இருக்கிற இல்லத்துக்குள்ளே நுழையிறாங்க அப்படின்ட்டு போட்டாங்க எங்களை அத்துமீறிக்கிறார்கள் அப்படின்லாம் செய்தி சில அத்துமீறல்கள் நடந்திருக்கலாம் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லலாம் அத்துமீறல் தான் ஆனால் முக்கிய விஷயம் வந்து இன்றைக்கி எப்படி கரோனாவை கட்டுப்படுத்த முக்கியமாக நம்ம சொல்கிறோமோ பிளேகை கட்டுப்படுத்துகிற முக்கியமான விஷயம் இப்போ நோயை கொண்டு செல்லுகின்ற எலியை கொல்லுவதற்கு எலிகள் இருக்கின்ற இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அதற்கு முழு அதிகாரத்தை கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ தான் திலகர் வந்து இதை மத விவகாரமாக மாற்றுறார் மக்களது உயிர் விவகாரத்தை மத விவகாரமாக மாற்றுகின்ற என்றைக்குமே மதவாதிகள் இந்துத்துவவாதிகள் எந்த பிரச்சனையும் மனித கண்ணோட்டவரோடு பார்க்க மாட்டார்கள் மனித அக்கறையில் பார்க்க மாட்டார்கள் மதவெறியின் அடிப்படையில் தான் பார்ப்பார்கள் என்பதற்கு அது ஒரு உதாரணம் கேசரி எழுத பத்திரிகையில் அவர் சொன்னார் நான் அவர் தான் அந்த கணேச வழிபாட்டை அரசியல் பூஜையாக மாற்றிட்ருக்கார் அப்போ அந்த விநாயகர் சதுர்த்தியை அரசியல் இதை நிகழ்ச்சியாக மாற்றுறது திலகர் அது வெறியூட்டுறது படிப்பறிவு இல்லாத சாமானிய மக்களுக்கு கடவுள் பேரை சொன்னால் வெறியூட்ட முடியும் அப்படிங்கிற தத்துவம் அது இன்னைக்கு தான் ஓடிட்டுருக்கு அதில் இந்த இதை கொண்டு வராங்க அவர் பத்திரிகையின் மூலம் அனுப்பிய செய்தி மூஷிக வாகனம் யாருக்குன்னா மூஷிகன்னா எலி யாருக்கு எலி வாகனம் விநாயகருக்கு வாகனம் நாங்கள் போற்றுகின்ற கடவுள் விநாயகர் அவர் கடவுள் வாகனத்தை நீங்கள் கொண்டுட்டுருக்கீங்க அப்படின்ட்டு எலியை கொல்லுவது விநாயக பக்தர்களது உள்ளத்தை புண்படுத்துகின்ற செயலுங்கிற மாதிரி திருப்பி விட்டாங்க அதன் விளைவாக அந்த சப்பேக்கர் சபதோக்கர்கள் மூன்று பேர் தான் அதில் கொண்டு வர்றாங்க பாலகிருஷ்ண சப்பேக்கர் தாமோதர சப்பேத்கர் அப்புறம் வேற ஒரு மூணாவது அவருடைய இளைய சகோதரர் முதல் ரெண்டு பேர் தான் இந்த ரேண்டை அயர்ஸ்டுங்கிற ரெண்டு பேரை கொலை செய்கிறாங்க மூணாவதவர் இவரை கொலை செய்கிறவரை காட்டி கொடுத்தவரை கொலை செய்கிறாங்க மூணு சகோதரர்களும் அப்படி தான் அதில் மாட்டுறாங்க அவர்கள் பிடிக்கப்பட்டு தூக்கிலிடப்படுகின்றார்கள் அப்போ விலங்குகளை வச்சு பண்ணுற வியாபாரம் ஏறக்குறைய நூறு ஆண்டுகள் கிடைத்த பிறகு குஜராத்தில் இதே மாதிரி ஒரு நோய் தொற்று வந்தபோது எலி எடுபடலை அறிவியல் ஆதிக்கம் செலுத்தினால் இந்த வன்முறைகள் வெடிக்காது மத கலவரம் வெடிக்காது அறிவியல் பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டு மதவெறி முன்னுக்கு தள்ளப்பட்ட காலத்தில் வன்முறைகள் வெடித்தன அதற்கு அந்த பிளேக் ரயட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பிளேக் கலவரங்கள் திலகரால் வெறியூட்டப்பட்ட அந்த பிளேக் கலவரம் அதற்காகத்தான் அவரை ஜெயிலில் போட்டாங்க தேச விடுதலைக்குங்கிறது அவர் சொல்லப்பட்ட காரணம் இந்து வெறி ஊட்டினார் மத வெறி ஊட்டினாருங்கிறத அதை கொண்டு வராங்க இப்போ அந்த பின்னணியில் பார்க்குற இன்றைக்கி யானையை கொடுக்குறாங்க என்றைக்கு யானை மீது வந்ததுன்ட்டு இந்த யானைக்கு கண்ணீர் சிந்து போவார்கள் எல்லாம் மனிதனுக்கு கண்ணீர் சிந்துவதில்லை என்பது முக்கியம் நம்ம இப்போ கூட பார்க்குறோம் பொதுக்கிணத்தில் தண்ணி எடுத்ததுக்காக தலித்து பெண்ணை போட்டு அடிக்கிறாங்க நிர்வாணப்படுத்துகிறாங்க டெய்லி நடக்குது கொரோனா காலத்தில் வந்து புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் வந்து ஆயிரக்கணக்கில் வந்து தனிமைப்படுத்தப்பட முடியாமல் இருக்கின்றார்கள் தனிமையில் இருக்கிறாங்க உணவு இல்லாமல் எப்படி இருக்க முடியும் உணவு கொடுப்பதற்கு எந்த அரசருக்கும் மனதில்லை நடந்து போகிறாங்க ரயில் தண்டவாளத்தில் போகிறாங்க ரயில் தண்டவாளத்தில் ரயில் மோதி பதினேழு பேர் இறந்து போகிறாங்கன்னு செய்தியை சொன்னால் இந்துத்துவாதிகள் சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு அறிவு எங்கே போச்சு ரயில் தண்டவாள ரயில் தானே போகணும் ஏ வெங்கையம் போகிறாங்க அப்படின்னு குதர்க்கம் பேசுகிறாங்க இந்த புறவழி சாலைகள் இந்த எண்வழி சாலைகள்லாம் நிறைய இருக்குது தங்க வழி சாலைகள்லாம் அந்த சாலைகள்லாம் இவங்க சாகரத்துக்கு தான் பயன்பட்டுருக்கு மக்களது இன்னல்களை புரிந்து கொள்ள விரும்பாத மக்கள் முடியாத மக்கள் என்று சொல்லவில்லை விரும்பாத இந்த மதவெறியர்கள் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியையும் இவர்கள் மக்களை பிரிப்பதற்கும் மக்களை வைத்து மக்களை சூறையாடுவதற்கும் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதனுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் நம்ம பார்க்குற இந்த பாலக்காட்டில் இறந்த யானையை மலப்புறத்துக்கு மயான கொடி கொண்டு போகிறாங்க அதே சமயத்தில் ஜக்கி வாசுதேவ் ஆசிரமத்தை கட்டுறார் வெள்ளியங்கிரி மலையில் அந்த ஆசிரமம் கட்டப்பட்ட பகுதி யானை வழித்தடம் யானை தடம்னே அந்த இடத்துக்கு பேர் வாய வழித்தடம் அதை ஆக்கிரமித்து பெரிய ஆசிரமம் கட்டுறாங்க யானை வழித்தடம் அது வந்து மறுக்கப்பட்டு விட்டதால் யானைகள் ஊருக்குள்ளே வருது மதுக்கர பக்கமெல்லாம் வருது ரயில் தண்டவாங்களில் போய் ரயில் மோதி பல யானைகள் செத்து கிடக்குது அப்போல்லாம் எந்த மே மனேகா காந்தியும் வரலை 
கண்ணீர் ஊக்கலை இந்துத்துவாதிகள் யாரும் வரல இன்றைக்கி இவர் தாண்டவம் மாறுறார் அன்னைக்கு சிவன் பண்ண வேலையே இன்றைக்கி வந்து ஜக்கி வாசிவே பண்ணிட்டுருக்கார் பல யானைகள் கொல்லப்படு காரணமாக இருக்கின்றார் எந்த நடவடிக்கை எடுத்தது பாபா ராம்தேவ் ஜக்கி வாசுதேவ் இவர்லாம் தேவர்கள் தேவ் இவர்கள் செய்கின்ற கொடுமையினால் வன விலங்குகள் ஏற்படுகின்ற கொடுமைகள் எத்தனை கார்பரேட் காலத்தில் இவர்கள்லாம் கார்பரேட் சன்னியாசிகள் இந்த கார்பரேட் சன்னியாசிகள் சாதகமாக இந்த அஹிம்சாவாதிகள் மௌன விரதம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் புதுமைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடிப்படை யார் மேலே அக்கறை இருக்குன்னா முதல்ல பக்கத்தில் இருக்கிற குடிச்ச மேலே உன் கண் பார்வை விழணும் அடித்தட்டு மக்களிடம் உன் கண் பார்வை விழணும் யாருக்காக பிரிஞ்சு பேசுகிற பெரிய யானைக்கு பிரிஞ்சு பேசு சிறிய எறும்புக்கும் எலிக்கும் கூட பிரிஞ்சு பேசலாமே உன்னோட சக மனிதர்கள் அவர்களுக்காக இறங்காத உள்ளம் திறக்காத வாய் இந்த நாட்டின் மனசாட்சியாக கருத முடியாது இதை வந்து இன்றைக்கு இருக்கிற ஆட்சியில் மிக முக்கியமான அவலம் மக்களை மக்களாக பார்க்காத இந்த மதவிரியர்கள் அதுதான் இன்றைக்கி நாட்டுக்கு ஏற்பட்ட நாகரிகத்தை ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய அபாயம் அதன் ஒரு வெளிப்பாடு தான் நம்ம இப்போ பார்க்குற இந்த யானை வைத்து பாடப்படுகின்ற அரசியல்கள்